Hello， 大家好，我是志奇，今天就让图文不服用七又二分之七分钟的时间，和大家一起来聊聊香港的逃犯条例吧。上个周末，超过百万的香港市民走上街头抗议逃犯条例，直到凌晨呢，还有许多示威民众不愿意离开，而过程中警民双方呢一度爆发激烈的流血冲突。这个逃犯条例的修法争议呢，引起了国际社会的高度关注。七十个国际人士团体呢，以联署公开信的方式，呼吁香港特首林郑月娥呢要停止修法。总统蔡英文则认为呢，这代表香港多年来建立的现代法治正在逐渐崩坏。但这件事真的有这么严重吗？今天我们将会从引渡的概念开始，和大家一起逐步了解这个香港史上最大的示威活动到底是在吵什么，跟我们台湾人又有什么关系？而这个被号称是“送终”的逃犯引渡条例通过了。之后又将对我们的生活带来什么影响？这次修法的契机其实是源自于去年的一起情侣命案。这个案件的两位当事人呢，都来自于香港。那去年他们到台湾旅游的时候，因故发生了争执，而男友在盛怒之下勒死了女友，把她弃尸在公园之后呢，独自搭机回到香港。但由于香港的法律规定，对于谋杀或是杀人这类的罪行，政府并没有境外司法管辖权，所以香港人呢，在国外杀人，政府是管不到的。那再加上过去香港啊跟台湾之间并没有一个常态的司法互助或者是引渡的机制，导致台湾方。方面苦苦无法传唤凶嫌来到台湾受审。今年初，香港特区表示，为了要解决这起凶杀案的法律漏洞呢，他们决定修正逃犯条例。因为在现行的逃犯条例里面，香港并没有办法把犯人引渡到台湾、澳门和中国，才会造成这次的遗憾。那这次的修订呢，主要是想要移除这些地区的引渡限制。那之后，如果有人在那些地方犯法，逃到香港，那台湾啊，或者中国当地的司法机关就可以依照这个条例向香港申请引渡，把那些长居啊，或是刚好过境在香港的犯人送回到事发地点审理。引渡呢，就是发生跨境犯罪的时候，两个司法体系之间移送犯人或者是嫌疑人的这个执法的程序。在这类的案例中呢，最麻烦的就是司法管辖权的冲突问题。白话翻译啊，就是到底是有权利办案。一般来说，一个国家的司法管辖权呢，可以分为属人、属地、保护和普遍管辖权等四种类型哦。那在这个引渡犯人之前呢，必须要先厘清管辖权的问题，尤其是跨国犯罪，那常常就得面临各种管辖权冲突的状况。例如这几年频频发生的跨国电信诈骗案，就是非常经典的复杂案例。二零一六年发生在肯亚的电信诈骗案呢，受害者是中国人，而嫌犯呢，则是包含了中国、泰国、台湾等等。所以在这个案子当中呢，至少就有属人、属地、保护等三种管辖权的冲突。那最麻烦的是，国际法并没有规定哪个管辖权优先，也没有强制规范呃国家有引渡的义务，所以这些事情呢，都要靠各国自己来协商。因此，各国之间呢，多半都是会透过引渡条例这类的双边国际条约来规定引渡啊和管辖权的相关事宜。那国际上。在处理引渡事件呢，也有以下的几个惯例哦。第一，不会引渡政治犯；第二，如果罪行不太重的话，一般都会自行处理，不太会把本国的公民引渡给其他国家审判。三，在两边都构成犯罪呢，才会进行引渡。但尴尬的就来了。中华民国呢，在国际上主权的问题一直都给予争议。由于管辖权都普遍不被认可，那有时候事件又跟中国相关，那我们的公民呢，就常常会直接被引渡到中国。而香港的处境其实也是有一点点小尴尬，因为它并不是一个主权独立的国家，但和中国政府之间呢关系又非常特殊。根据香港基本法，除了国防和外交之外，香港特别行政区呢都属于高度的自治，有自己的制度啊跟法律。那一般情况下来说，中国的法律呢在香港都不适用，这也就是俗称的“一国两制”。而至于香港现行的这个逃犯条例呢，是一九九二年香港主权移交给中国以前，英国政府帮忙制定的。当时他们强调，香港只能跟司法制度啊、人权保障水平有达标的政府建立引渡关系。但那时候，这台湾呢才刚解严不久，所以没有跟香港建立引渡机制，也算是蛮合理的。那至于台湾跟中国之间的引渡关系又是怎么样呢？这几天有些人提到，其实台湾早在二零零九年就也有所谓的送中条例，但其实这个两岸共打协议跟香港的逃犯条例内容差非常多，尤其是在二零一七年的中国片面以内乱罪逮捕台湾公民李明哲之后，两岸之间的司法互助与互信也几乎宣告破灭。对于李明哲事件，中共不仅没有透明的审判呢，至今也拒绝把人送回台湾，种种行为也让外界对中共政府的人权记录再次打上。大大的惊叹号。
。了解什么是引渡之后呢，我们可以再回头来看看一开始提到的青女凶杀案。平心而论，基于对于公平正义的追求，台湾之间确实是需要建立一个更完善的司法互助机制。而且随着台湾的人权啊跟司法制度越来越进步，两地之间的水平已经非常的接近。那我们和香港重新协议一个逃犯条例，其实也是蛮理所当然的。但麻烦的是，从中国跟香港的官方立场来看呢，台湾是中国的一部分，所以在处理台港之间的引渡问题之前呢，势必要先从中港之间的引渡问题来下手。根据香港保安局的声明表示，这次逃犯条例能引渡的罪名呢，多半是属于严重的犯罪，例如说是杀人放火啊、贩毒走私啊、性犯罪啊、偷渡啊、叛变等三七项，而宗教跟政治犯都不会被引渡，所以它并不会侵害到一般善良小民的权益。那这次修订除了可以解决凶杀案的法律漏洞之外，也能更加落实司法正义，让香港的治安升级，避免成为逃犯的天堂。但当然，意见总有反对方。有人认为，情侣凶杀案当中问题的症结点，其实香港政府放弃了自己的属人管辖权。只要他们把杀人这类的重罪纳入境外司法管辖权，那么就能在香港的土地上依法审判杀人的男友，还给死者一个公道。执行者认为，如果香港政府真的那么在乎正义，那就算不行使境外司法管辖权，也可以透过单一的特案方式，把人引渡来台审判跟处罚。但他们此刻呢，却选择大动作修法，把中国的引渡问题一起加进来，难免就会让人怀疑情侣凶杀案只是一个幌子，其实目的呢是想要借此打破香港跟中国之间的司法防火墙。尽管北京呢和香港的当局都一再强调，只有七年以上的重刑犯会被引渡，在这个移交的过程中，也会有足够的申诉机会来保障当事人人权。但反对人士认为，三十七项罪名的认定都非常的模糊。从李明哲啊和诸多迫害事件来看，中共并没有保障人权的诚信。而且近年来，中共开始会编织各种无关的罪名来逮捕异议的人士。而且再加上这个最后决定移交逃犯的权利呢，是掌握在特首手上的。但香港特首却是由北京政府任命的，那这当中当然就有很多人为操作的空间。大家可以想象一下，自己七七长期制作一些跟中共当局不太同调的影片。如果有一天我在今天坐个飞机啊，刚好转机到香港，香港警察会不会以偷渡啊或是叛乱的罪名把我引渡去中国呢？我不太知道，但这确实是外界想象中最最最糟糕的情况。在新条例之下，不管是哪个国籍的人呢，只要触犯了中国的法律，他都有可能会直接被移送到中国接受审判。过去在一国两制的框架之下，香港享有司法独立的保障，所以生活的大部分层面呢，都还算有相当程度的自由。但就像刚刚的例子，很多人都认为这次的修法几乎是变相的把中国的司法管辖权延伸到了香港去，而香港的司法独立和一国两制到这个地步，也几乎是宣告破灭了。由于目前香港立法会中的亲中派的议员占有绝对优势的席次，所以一旦这个修正案重启审查，那最后几乎是保证一定会通过。因此，游行冲突的香港人才会纷纷的罢工罢课，就连知名的色情网站里也宣告关闭，要求大家一起走上街头，让政府正视大家的声音。这集脚本写稿的时间呢，是在今天早上二读讨论之前。如果没有意外，在影片播出的此刻，这个修正案可能已经通过了。而这个改变对台湾人来说，也是有非常多切身的影响。除了刚刚举的那个极端例子以外，陆委会也多次的强调，我们不会为了要引渡单一事件的一个犯人，就牺牲自己的主权和台湾人民的安全，去接受这种以一个中国为前提的法案。如果香港政府强行通过，我们不排除对香港发布引渡警示，到那个时候，甚至连飞到香港的班机也会受到影响。不可谓也，在中国越来越强力的统一攻势下，一国两制的确很有可能是台湾人的未来。因此，许多人都会把香港的动向视为台湾未来的预测。有人认为，只有在民主的国家，游行示威才能改变政府的动作。而从香港的现况也可以证明，一个集权的中央政府是很难真正落实一国两制，保障地方民主自由的。那就算有超多的国际单位都极度关切这件事情，但中共却总以家务事为由谴责外界的干预。另一方面，无论是地理或是政治制度上，香港一直都是中国和外界之间的缓冲区域，也是许多中国异议人士逃避当局追杀的一个避风港。如果连这最后的一道防线都失守，那中国的民主自由之路恐怕会更加漫长。而这不管是对台湾或者世界来说，都是一个非常遗憾的结果。从刚刚讨论来看呢，我们确实没有直接的证据可以推断这次的修法一定会破坏一国两制。但依照我们的观察，大部分的反对意见追根究底呢，都是建立在对中共的不满或是不信任。
。香港主城移交二十多年来，当地居民的各种生活资源不断流失，连看个医生都要等好久。那更不用说多年来始终没有等到真正的普选。民主法治不时被中共干扰，而这些糟糕的经验呢，让香港人感觉中共并没有给他们当初承诺的生活品质。我们认为这件事情之所以值得在台湾的大家共同关注，除了我们可能会成为下一个李明哲、下一个香港之外，也是可以借此反思我们到底要跟中国之间保持什么样的关系。最近我们收到好几十封香港网友来信，拜托团队一定要做一集来谈谈逃犯条例。那些网友一方面感谢台湾人长久以来的友善，也希望能以亲身的领悟来提醒我们，香港的状况真的没有大家想象中的那么好。最近市民每天的生活都非常紧张，不只要面对罔顾民意的政府，还有随意对人民搜身的警察。呼吸过自由空气、见证过经济辉煌的香港人，到了今天，只能用尽全力来祈求自己的家乡可以维持现状，不要变成一个普通的中国城市。这虽然大家都很想要赚大钱，很想要和平，但是在中国的诚信问题没有解决之前，北京当局所有的示好，像是服贸协议啊、和平协议、和平宣言、一国两制，都很可能只是为了并吞而铺路，因为没有人可以保证这些东西对中共政府能有什么样的强制性。而到了那个时候，就算要反悔、要上街，恐怕都已经来不及了。好的，那看到这里，我想不管你是支持或是反对他们的诉求，有什么样的想法，希望大家都可以在底下留言，告诉这些香港的朋友，你们的声音我们都看到了。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分出去，让更多人知道香港反思中跟台湾有什么样的关系。此外，也可以点击这个地方看看中国的社会信用制度和更多左边邻居的系列影片。然后，当然也别上 logo 订阅我们频道。那么，今天这一期期就要这边告一段落，香港加油，我们明晚再见喽，拜拜。